नमस्कार दोस्तों मैं हूं अनिल सर मैथ एक्सपर्ट और आप देख रहे हो आपका मनपसंद चैनल अनिल जी सर मैथ एक्सपर्ट तो दोस्तों अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं जल्दी एग्जाम के नोटिफिकेशन डालने वाले हैं और जितनी भी जल्दी हो सकता है आप आपकी तैयारी को सुचारू रूप से रखें क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकती है नोटिफिकेशन डले तेज डली और आपको डायरेक्टली होगा कि अब आप कोरोना के चक्कर में कहीं अपसेट हो रहे हो कि भाई एग्जाम होंगी नहीं ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है तो एग्जाम बहुत जल्दी होने वाली है इसलिए आप लोगों को बहुत ही ज्यादा तैयार रहना है हमारे हर तरीके से अपने कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है दोस्तों तो आप पढ़ रहे हो प्रतिशत और मैं आपको एक टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ और मैं इसका बेसिक बता चुका बाकी मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ आप देखोगे तीन चार तरह के क्वेश्चन है जो एक जैसे ही लगते हैं आपको सिर्फ लैंग्वेज समझना है मैंने आपको बताया फ्रैक्शन मेथड से करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे बाकी वैसे चार पांच मेथड है मैंने आपको पहले भी बता दिया है ठीक है आपको जो भी पसंद आया आप उससे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है दोस्तों तो हमारा सवाल है यदि प्रदीप की आय नीरज की आय से दस प्रतिशत अधिक है यदि प्रदीप की आय नीरज की आय से दस प्रतिशत अधिक है तो नीरज की आय प्रदीप की आय से कितने प्रतिशत कम होगी ठीक है दोस्तों तो अपन इसको सिंपल से ही कोई दिक्कत नहीं अपन कर सकते हैं बाकी जैसे कमी या अधिक जो भी कमी या अधिक जो प्रतिशत दे रखे उसको ऊपर रख देंगे ठीक है और यहाँ पे सौ प्लस माइनस ये अधिक और ये कमी या कम तो दोस्तों इस ट्रिक से अपन बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं कि कमी या वृद्धि या अधिक कमी अधिक वृद्धि जो भी है उसको प्रतिशत में दे रखा है मान उसको ऊपर रख देंगे ठीक है और 100 प्लस अधिक है या वृद्धि है तो जोड़ देंगे और कमी है या कम है तो उसको माइनस कर देंगे ठीक है दोस्तों बस ये ही करना और कुछ भी नहीं करना बाकी इससे मैं समझा रहा हूँ मैंने पहले बताया और पहले पिछले क्वेश्चनों में चार पांच तरीके से मैंने सवाल को बताया ये भी चार पांच तरीके से हो सकता है बाकी हम ज्यादा टाइम खराब नहीं करें मैं आपको दो ही तरीके बताऊँ बाकी एक ही तरीके से बताऊँ आगे का ठीक है दोस्तों बाकी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इजी तरीके से आपने कर भी रखे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हो सकता है कि उस तरीके से जल्दी हो पर और सारे जो भी तरीके वो कंफ्यूज करने के जो मैं बताऊंगा वो बिल्कुल राइट है पहले इसको देख लो फिर मैं दूसरे नंबर पे बताऊंगा मेरा तो मैं बता रहा हूँ कमी या वृद्धि या अधिक कमी या अधिक कुछ भी दे रखा है प्रतिशत उसको ऊपर रख देंगे भाई दस दे रखा है तो दस को ऊपर रख देंगे बटे में सौ अब देखो ये अधिक है तो इसमें जोड़ देंगे और कमी होती तो यहाँ पे घटा देते और गुना किससे कर देते सौ से कर देते तो ये हो जाएगा दस बटे सौ प्लस दस एक सौ दस हो जाएगा क्या हो जाएगा एक सौ दस गुना सौ हो जाएगा जीरो से जीरो ग्यारह नौ नन्यानवे एक बच गया बटे ग्यारह नौ सही एक बटे ग्यारह प्रतिशत कितना कम है भाई नौ सही एक बटे ग्यारह प्रतिशत कम है क्या कम है आय कम है किसकी नीरज की आय प्रतिशत की आय से कितनी कम है नौ सही एक बटे ग्यारह प्रतिशत हम इस तरीके से कर सकते हैं कमी वृद्धि अधिक जो भी उसको ऊपर रख देंगे और सौ में प्लस माइनस कर देंगे अधिक है तो जोड़ देंगे कम है तो घटा देंगे और कुछ भी नहीं करना ठीक है तो यहाँ पे क्या था जो भी वृद्धि दे रखी ऊपर रख दी अधिक है अधिक है या वृद्धि है तो इसको हमने सो में जोड़ दिया गुना सौ से कर दिया जो भी आया मान हमारे नौ सही बटे तो प्रतिशत क्या है कितने प्रतिशत कम है तो कितने प्रतिशत कम है दोस्तों नौ सौ एक बटे ग्यारह प्रतिशत बाकी अपन इस तरीके से भी नहीं करें वैसे चार मैंने बताया चार पांच तरीके से अपन मैं उनको नहीं लगाऊंगा और नहीं बताऊंगा बाकी मैं बता देता हूँ फ्रैक्शन तरीके से ही इसको करना है बहुत ही ईजी हो जाएगा बहुत ही ईजी जैसे दस परसेंट अधिक है अधिक है तो मैंने कहा प्लस कर देंगे और कम ही है तो माइनस कर देंगे इसके अलावा कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं दस परसेंट दस परसेंट की फ्रैक्शन क्या बनेगी 
भाई एक बटे दस बनेगी क्या बनेगी एक बटे दस बनेगी ये प्रदीप हो गया और ये नीरत हो गया ठीक है दोस्तों अब ये कह रहा है कि यदि प्रदीप की आय नीरत की आय से दस परसेंट अधिक है किसकी है अधिक है प्रदीप की आय अधिक है तो नीरज की आय प्रदीप की आय से कितने प्रतिशत कम है या इसको ऐसे मान सकते हैं प्रदीप है और नीरज ठीक है तो इसकी प्रदीप की आय नीरज की आय से दस परसेंट इसकी सौ एवरेज की क्या हो गई एक सौ दस हो गई तो इसे फिर वापस टाइम लगेगा तो ये हो जाएगा तो हम इससे ही सीखेंगे इस सारी चीज ठीक है दोस्तों तो किसकी आय प्रदीप की आय से किसकी आय से ले रहे हैं प्रदीप की आय से ले रहे हैं ठीक है कि भाई कितने कम है ठीक है यहां तो हो गया कि अधिक है तो प्लस हो जाएगा यदि कम है तो माइनस हो जाएगा तो अधिक दे रखा है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया दस परसेंट दस परसेंट रख दिया इसकी बिन बनेगी एक बटे दस की रख लिया हमने ठीक है तो ये कह रहा है कि किसकी आय नीरज की आय नीरज की आय कितनी मांग ली भाई दस मांग ली कितनी मांग ली नीरज की आय दस मांग ली कितने मांग ली नीरज की आय दस है मान ली दस है अब ये कह रहा है प्रदीप की आय नीरज की आय से दस परसेंट अधिक है तो दस परसेंट का दस परसेंट क्या होता है एक होता है प्रतिशत मान ऊपर रहेगा मूल मान नीचे होगा तो किसकी अधिक है प्रदीप की आय तो नीरज की आय दस है तो प्रदीप की आय क्या हो जाएगी अधिक है तो जुड़ जाएगी ऊपर प्लस चिन्ह है जुड़ जाएगी तो नीरज की दस है तो प्रदीप की क्या हो जाएगी दोस्तों ग्यारह हो जाएगी कितनी हो जाएगी ग्यारह हो जाएगी इसी से समझना है इसी से करना है कि ये फार्मूला आपको आगे भी काम आएगा लाभ आने प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज काम पूरी सब में काम में आएगा तो इसलिए इस मेथड को ही हमें लेके चलना है नहीं उनको उनको सब देखना ही है बाकी करना इसी से तो ये कह रहा है कि नीरज क्या है मान ली दस है मान ली तो प्रदीप क्या है क्या है अधिक है इसकी दस है तो इसकी क्या हो गई ग्यारह हो गई अब ये कह रहा है प्रदीप की आय से किसकी आय से प्रदीप की आय से ये प्रदीप क्या है इसकी आय से नीरज की आय प्रदीप की आय से कितनी कम है जो नीरज की आय से प्रदीप की से कितनी कम है भाई एक कम है कितनी कम है एक कम है प्रदीप की ग्यारह है ये कह रहा है प्रदीप की आय से जिसकी आय से पूछे तो प्रदीप की आय से प्रदीप की ग्यारह है नीरज की दस है तो कितनी कम है एक कम है कितने पर ग्यारह पर कम गुना सौ प्रतिशत के लिए तो ये आ जाएगा नौ सही एक बटे ग्यारह प्रतिशत कितना कम है नौ सही एक बटे ग्यारह प्रतिशत कम है दोस्तों ठीक है इसी तरीके से ये फार्मूला लगाना है ताकि आपको दूसरा कोई भी फार्मूला नहीं लगाना जैसे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम यहां पे हमने कर लिया बीस परसेंट कर लिया बीस परसेंट कर लिया और बाकी नाम आप इन्हीं को रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है दोस्तों ये कह रहा है प्रदीप की आय नीरज की आय से बीस परसेंट अधिक है कितने अधिक है बीस परसेंट अधिक है नीरज की आय प्रदीप की आय से कितने प्रतिशत कम है उसी तरीके से अधिक है तो प्लस कर देंगे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे जो भी प्रतिशत है इसको अपन इसी तरीके से रख लेंगे वो दूसरा फार्मूला नहीं लगाए इसकी बिन देख लेंगे एक बटे पांच होगी क्या होगी इसकी एक बटे पांच कैसे मैंने आपको पीछे बताया बीस प्रतिशत के चिन्ह को हटाए बटे में सो जीरो से जीरो दो एक कम दो दो पंजो दस तो एक बटे पांच ऐसे होगी ठीक है दोस्तों बाकी इतना सा तो आपको आना चाहिए अब उसी तरीके से हम रख लेंगे इसको नीरज प्रदीप इसी तरीके से हमने रख लिया ठीक है दोस्तों अब ये कह रहा है प्रदीप की आय नीरज की आय से अधिक है आय अधिक है किसकी प्रदीप की आय अधिक है ना तो नीरज की क्या है कम है इतना सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है तो मान लें नीरज की आय क्या है पांच है कितनी है नीरज की आय पांच रुपए है ठीक है तो अधिक की बात कर रहा है तो मैं पहले प्लस माइनस की बता दी थी प्लस है तो जुड़ जाएगा माइनस है तो घट जाएगा तो इसकी जब नीरज की आय पांच है तो प्रदीप की आय कितनी होगी दोस्तों छ होगी कितनी आय होगी छ होगी फिर ये कह रहा है कि नीरज की आय प्रदीप की आय से कितने प्रतिशत
प्रतिशत कम है फिर ये कह रहा है नीरज की आय है वो प्रदीप की आय से कितनी कम है किसकी आय से प्रदीप की आय से अब देखते हैं भाई प्रदीप की आय छह है तो इसकी क्या है पांच ही है क्या है इसकी पांच ही है तो प्रदीप की आय से नीरज की आय क्या है कम है कितनी कम है दोस्तों एक कम है कितने कम है एक कम है कितने पे प्रदीप की आय से कितने किसकी आय से प्रदीप की आय प्रदीप की आय कितने अच्छे प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा सो सोलह सिक दो सही दो बटे तीन प्रतिशत कम क्या है सोलह सही दो बटे तीन प्रतिशत कम है किससे प्रतिशत से कम है दोस्तों तो ये फार्मूला मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इसी से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को सिर्फ इसी मेथड से करेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी क्योंकि बार बार आप करोगे तो बहुत ही हो जाएगा सारे ही टॉपिकों में यही आपको साथ देगा और बाकी फार्मूले आपको बीच में छोड़ने पड़ जाते हैं ठीक है दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें ओके